Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put. Temos notícias interessantes para vocês, como por exemplo, GP da Austrália, Mercedes revelando o problema do Hamilton e também a ida de Valtteri Bottas para Alfa Romeo. Nós vamos falar sobre tudo isso, você vai entender essas situações já já. Lembrando que já tivemos vídeo lá no Ressaca F1 Express, são outras notícias num formato curtinho, então dá uma olhada lá. Vamos começar pelo Grande Prêmio da Austrália. Nós sabemos que no ano passado o Grande Prêmio foi cancelado e em 2021 também. Mas o que está sendo falado agora é que em 2022 a etapa australiana não deve abrir o campeonato. Desde 1996 o Grande Prêmio da Austrália abre o campeonato de Fórmula 1 na maioria das vezes, como de costume. Mas para 2022, de acordo com o ministro dos esportes do governo australiano, isso não deve acontecer. O que ele falou em entrevista a uma imprensa australiana é que é improvável que a Austrália cedia o primeiro grande prêmio do ano, mas que, para ser honesto, isso provavelmente favorece a logística australiana. O que não fica claro através da matéria é se isso vai acontecer por conta da pandemia, que ainda está em níveis que a Austrália considera não ser viável a realização de grandes eventos, ou se o grande prêmio não vai acontecer no início do ano por conta das obras que estão sendo realizadas para a mudança de layout do traçado de Melbourne. Então vou ficar devendo essa resposta para vocês, mas muito provavelmente deve ser por conta das obras. Vamos ver se vai ser isso mesmo, lembrando que vão ter algumas alterações buscando melhorar o racing. Vamos partir agora para a Mercedes. Andrew Shovlin falou que o problema no carro de Lewis Hamilton, que claramente perdeu performance no Grande Prêmio da Áustria, custou a ele de 6 a 7 décimos de segundo por volta. O dano estava na aerodinâmica na traseira esquerda, em algumas peças ali, e então eles buscaram explicações, mas a única coisa que se sabe é que Lewis Hamilton não cometeu nenhum tipo de erro ou de passagem em cima da zebra que justificasse esse dano. Lembrando que também ninguém bateu na traseira do Hamilton para ter esse tipo de dano. Chauvin ainda detalhou algumas questões relacionadas a esse defeito no carro, de que essas peças aerodinâmicas são bastante complexas e que contam muito no desempenho do carro. É uma área muito sensível e estão medindo as pressões nas áreas a partir disso para calcular o desempenho. As estimativas são de que em torno de 30 a 40 pontos de downforce foram perdidos nessa brincadeira, o que se traduz de 6 a 7 décimos de segundo por volta, ou seja, é uma performance que acabou perdendo aí significativa. Chauvin ainda fala que o carro ficou derrapando demais, arrastando os pneus e desgastando bastante. Esse problema começou a se agravar com taxas mais altas de degradação. Esse problema em tese custou a Lewis Hamilton a segunda posição do grande prêmio e também fez com que ele parasse para colocar um novo jogo de pneus para poder chegar até o fim da corrida. Tá então o problema de Lewis Hamilton que é bem curioso, né? simplesmente apareceu um dano ao carro do Hamilton sem nenhuma batida, sem nenhum tipo de erro que justificasse, enfim, e ele perdeu performance no meio da corrida e com isso acabou tendo uma desvantagem ainda maior para o Max Verstappen no campeonato. Hamilton não somente perdeu a segunda posição para o Bottas, como também a terceira posição para o Lando Norris, que conquistou um belíssimo pódio para a McLaren, você deve se lembrar. Agora nós vamos para a matéria título deste vídeo, a matéria que está na capa e que com certeza vocês estão curiosos para entender que história é essa de Walter e Bottas na Alfa Romeo. Em matéria que está aí na descrição, que você pode ler com mais calma, o repórter de F1 Dieter Rankin analisou a situação e falou daquilo que ele está ouvindo no paddock. E ele ainda justifica o porquê de essa conversa de Bottas na Alfa Romeo não é tão absurda assim. Primeiro, a explicação vem do seguinte. O campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, já estaria dando indícios que vai se aposentar ao final de 2021. Raikkonen não estaria mais tendo uma grande performance a nível físico, e estaria já também falando que só gosta da parte da corrida, não está mais conseguindo ter toda a capacidade física para poder ficar no carro, além de que ele quer passar mais tempo com a família. Frederic Fassor, que é o chefe da Alfa Romeo, 
já teria indicado que Giovinazzi não precisa mais de Raikkonen como um líder na equipe, que então Giovinazzi já teria atingido um nível de maturidade tanto fora quanto dentro das pistas, que realmente faz com que Raikkonen não seja uma peça fundamental na equipe. Continuando a análise, o repórter ainda diz que ele se pergunta se aquele toque entre Raikkonen e Vettel no último grande prêmio não foi uma consequência de uma queda física do Raikkonen, porque o circuito do Red Bull Ring ele realmente testa muito dessa questão física dos pilotos e da resistência, da capacidade que eles têm fisicamente falando, porque as velocidades são elevadíssimas e naturalmente você precisa se manter ali cada vez mais firme e no seu melhor consistentemente durante as voltas. É diferente de outros circuitos que às vezes não exigem tanto. E aí é onde entra Walter e Bottas nessa brincadeira toda. Com a aposentadoria de Kimi que está bem encaminhada de acordo com a matéria, Bottas seria o cara que está sim se falando no paddock para ir para Alfa Romeo. Isso acontece porque Bottas está com uma relação bem estremecida com a Mercedes, e nós já comentamos aqui no Ressaca sobre isso algumas vezes, que está ficando cada vez mais pública a insatisfação de Bottas com a Mercedes e de Mercedes com Bottas. Algumas discussões em rádios ou então até mesmo falas de Toto Wolff em entrevistas estão dando um indício de que a situação lá dentro, o ambiente lá dentro, não está muito legal. O crescimento de George Russell também estaria sendo um fator pesadíssimo, já que se a Mercedes não contratar o garoto agora, muito provavelmente outra equipe vai acabar contratando. Portanto, o repórter fala que está escutando vários rumores sobre Bottas no lugar do Kimi para 2022, e ele não acredita que as chances são tão ruins assim não, pelo contrário. Ele acredita que Bottas tem sim as credenciais que a Alfa Romeo está procurando e pode se tornar sim um símbolo da equipe, que os rumores não são sem fundamento. É interessante deixar muito claro para você aqui que nos acompanha no Ressaca F1 que a Silly Season da Fórmula 1, ou seja, a temporada de boatos, ela joga muitas coisas no, no ventilador. A própria Fórmula 1 faz isso, ela fica fomentando isso nas suas redes sociais e etc. Dessas coisas que são jogadas no ventilador, algumas são absurdas, mas podem acontecer, às vezes até acontecem. Outras são que a gente fala assim, não, isso aí com certeza vai acontecer, mas chega na hora, não vai pra frente. Portanto, tenha em mente que conforme o próprio repórter fala, isso é um rumor. Mesmo que o repórter diga que é um rumor fortíssimo, que ele está vendo isso acontecer mesmo, tanto pelo Raikkonen quanto pela situação do Bottas e o que está sendo falado lá dentro, ainda assim não é nada garantido. Pode ser que daqui a pouco, Toto Wolff nas férias ali do meio de ano fale que Bottas vai renovar ou até mesmo Bottas pode anunciar que vai para outra equipe, como Williams ou o que for. Então tenha em mente que essa circunstância é um rumor, mas é um rumor que já está tomando contornos mais expressivos dentro do paddock. Qual a sua opinião sobre isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais informação sobre a Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!